മലക്കുകളെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ വെറുതെ കിട്ടൂല നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കണ്ടവന്റെ ഇറച്ചി തന്നെ അടക്കണ ഹറാമം തിന്ന് പാപവും കണ്ട് അടക്കണ നമുക്കും മലക്കുകളെ കൂട്ടുകാരാക്കി കിട്ടൂ കിട്ടും കിട്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മലക്കുകളെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരാക്കാൻ കഴിയുക ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും പറയും എത്ര പേരെ കൂട്ടുകാരാക്കണം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതപ്പോ ചൊടിയുണ്ടോട് അതപ്പോ ഒരു ചൊടിയുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറിയിട്ടിരിക്കണം ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗിയല്ലേ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവനെ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്ക് പുഞ്ചിരിയും സതക്കയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ പുറത്തേക്കണവർ പറ്റുമെങ്കിൽ കയറി അകത്തിരിക്ക് മലക്കുകളെ മലക്കുകളെ കൂട്ടുകാരാവാണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ റോഡിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോ മലക്കുകളുടെ കാവല് കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ സ്വർഗം കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ സ്വർഗം കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ കയറി റോഡിൽ നിന്നിട്ട് എന്തിനാ അവസരം കളയുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്ത് നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മലക്കിനെ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇങ്ങനെ ും <laughs> ോകുമ്പോ <laughs> പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിൽ ചോദിക്കുന്ന നബിയെ പോകുന്നത് അബോധരല്ലേ നബിയെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാ ആ പോകുന്നത് അബൂദറല്ലേ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന ജിബിരിയിലേ എന്റെ അബൂദർ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ആ പോകുന്ന സ്വഹാബിയുടെ പേര് അബൂദറാട് എങ്ങനെയാണ് ജിബിരിയിലേ നിനക്കറിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അവിടുന്ന് അത്ഭുതത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിലെന്ന മലക്ക് പറയുകയാ ആ പോകുന്ന സ്വഹാബിയ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും പരിചയമുള്ള സ്വഹാബിയ മലക്കുകൾക്കും ദുനിയാവിലെ ജനങ്ങൾ കരയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതുപോലെ മലക്കുകൾക്ക് വല്ലാത്ത പരിചയമാണ് നബിയെ മലക്കുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മനുഷ്യനാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയുന്ന സ്വഹാബിയാട് പാവപ്പെട്ടവനാട് ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് പകയില്ലാതെ മസ്ജിദിന്റെ പിടികിട ചാരത്ത് ദിവസങ്ങളോളം സംസം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്വഹാബിയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ അത് കടിച്ചിട്ട് ധരിക്കാൻ ഒരു ജോടി വസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്ത്രമില്ലാത്ത സ്വഹാബിയാവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരിയിലേ എന്റെ അബൂദന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ മലക്കുകളുടെ ലോകത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടാറുള്ള കാരണം എന്താ എന്റെ അബൂദർ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് നന്മയാണ് എന്റെ അബൂദറിനുള്ളത് ആ സമയം സല്ലാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു ബലിഹി ൂതറിന് മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ 
അബൂദർ അലി അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹനെ മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറുള്ള കാര്യം എന്തെന്നറിയോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നിങ്ങളെ മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടണോ ഇബ്നീൽ അലിഹി അസ്സലാം മുതലുള്ള സർവ്വ മലക്കുകളും നിനക്ക് പരിചയമുള്ളവരാകണോ ആ മലക്കുകളെ കൂട്ടുകാരനാകണോ അബൂദർ അലി അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹനെ ജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്ന നബിയെ അബൂദർ ദുനിയാവിനെ വലി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബനാനി നബിയെ ൂട്ടാണ് <laughs> പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കഴുതയെ കാണിച്ചിട്ട് ദുനിയാവിനാണെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നിങ്ങളും ഇന്ന് ദുനിയാവിന്റെ പുറകെയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദുനിയാവെന്ന് വാരി പിടിക്കാര് ഈ ദുനിയാവെന്ന് വെട്ടിപ്പിടിക്കാ എങ്ങനെയും പണമുണ്ടാക്കണമല്ലോ എങ്ങനെയും വല്യ വല്യ ജോലിയിലെത്തണമല്ലോ കോടീശ്വരനാകണമല്ലോ ഏത് വഴിയും ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നവരാ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നവരുണ്ട് പലിശ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുണ്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട് പഴച്ചവനെ ഏത് മോശമായ വഴിയിലൂടെയാണെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവില് വലിയവനാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും കിടന്ന് പരക്കം വായുമ്പോ പ്രവാചകം പറയുന്ന മലക്കുകട കൂട്ടുകാരനാകണമെങ്കില് ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നറിയോ ഈ ദുനിയാവിനെ വെറുക്കണേ ആഹ്ലത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളത്തേക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും കരുതി വെക്കല്ലേ നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്വരൂപിച്ചു വെക്കല്ലേ അല്ലയാണെല്ലാം തരുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ അബൂദരിൽ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാ വീട് വെക്കുക എങ്ങനെയാ മക്കളെ കെട്ടിക്കുക പറച്ചവനെ വളർന്നു വരുന്ന കൊച്ചുമക്കളോട് പുറത്തിനെ കുറിച്ച് ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര മഹാനായ അബൂദരിൽ കരുതിവെക്കില്ലായിരുന്നു കിട്ടിയാല് സതക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഭാഗ്യമേ ഒരു ഗതിയും വകയുമില്ലാത്ത പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കെട്ടിയാല് മഹാനായ അബൂദരിൽ ായിരുന്നു ആരെങ്കിലും സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാല് വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോടിയിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നാളെ നീ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പല രോഗത്ത് വരുമ്പോ നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് തൂക്കിയിടുമടാ പല ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു മഹാനായ അബൂദരിൽ പ്രവാചകന് സൊല്ലാകു വലിക്കു ബസല്ലമാദങ്ങൾ യുദ്ധം നടക്കുന്ന രണാങ്കണത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഈ സ്വഹാബി ഓടി വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഈ സ്വഹാബി ഓടി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അപൂപരേ നീ 
സാധിയുടെ മയ്യത്ത് പുതിയ തുണിയില്ലായിരുന്നു അവസാനം ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ വാപ്പാരെ കുളിപ്പിച്ചു പെട്ടെന്ന് ജനാസ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ള വസ്ത്രമെടുത്ത് പുതഞ്ഞിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മക്കളുടെ വാപ്പ അതാ മക്കള് വാപ്പയുടെ മയ്യത്തും വെച്ചിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാവേ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു സംഘം ഇങ്ങനെ കിടന്നു വരികയാണ് ഒരു സംഘം ഇങ്ങനെ കിടന്നു വരികയാണ് ആ സമയത്തല്ലാകുവേ മക്കൾ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കിടക്കുന്നതല്ലാകുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയായ അതുകൊണ്ട് ഉമ്രയുടെ ഈ ഗ്രാമസ്ത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെ ജനാസ പൊതിഞ്ഞിട്ട് കബറടക്കണേ മക്കൾ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആരോടാ പറയുന്നതെന്നറിയോ ആരോടാ പറയുന്നതെന്നറിയോ മഹാനായ സൽമാനിൽ ഫാരിസറിയല്ലാഹു താലാൻഹുവിനോടാട് പടച്ചവരെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അതാ മുടിയെല്ലാം നിറച്ചു കിടക്കുന്ന അബൂദറിയല്ലാഹു താലാൻഹു അങ്ങനെ ഇഹ്റാമിന് കൊണ്ടുപോയി അതാ ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ കത്ത് ആ സ്വഹാബിയുടെ ജനാസ എവിടെ നിന്ന് പൊതിയുകയാണ് എന്നിട്ട് പടച്ചവരെ ആ സ്വഹാബികൾ കബറ് കുടിച്ചിട്ട് ആ സ്വഹാബികൾ കബറ് കുടിച്ചിട്ട് അബൂദറിന് അതാ അവിടെ ഒറ്റക്കൊന്ന് കബറടക്കുകയാ പ്രിയമുള്ളവരെ ദുനിയാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ ോടുള്ള പ്രേമം കളഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കളഞ്ഞാൽ ഒരു കൊതികിന്റെ ചിറകിന്റെ വില ഈ ദുനിയാവിലില്ലോ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ മരിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവൻ മരിച്ചാൽ എന്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയല്ലാതെ പിന്നെ ഒന്നും അവനെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല പണക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിഗണനയുമില്ല എല്ലാവരും പടച്ചവനെ കൈയോടെ പോകുന്ന കാഴ്ച കാടുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് സഹോദര മലക്കുകളെ കൂട്ടുകാരനാക്കനോടാ പുണ്ണുമോരെ ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള പ്രേമം കളഞ്ഞു പണമുണ്ടാക്കാൻ കിടന്ന് പരക്കം പായണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കളഞ്ഞാല് മലക്കുകൾ നിന്റെ കൂട്ടുകാരാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 